kuna mambo mengi sana ya kujifunza pale ambapo unaamua kujifunza web development concept zipo nyingi sana kwenye web development na kila concept ni ya muhimu lakini kutokana na kwamba muda ni mchache sana basi kuna maeneo ambayo unatakiwa yatilie mkazo na maeneo hayo sipo yafahamu vizuri swala hili litakuwa ni gumu sana kwa hivyo kujifunza web development ni kitu ambacho kinachukua muda mrefu sana lakini kuna maeneo ambayo ukiatilia mkazo utaweza kujifunza ndani ya muda mfupi sana na kaelewa kwa wepesi kwenye video hii ya leo nitashia na wewe sasa ni maeneo gani ambayo ukiatilia mkazo hili swala kwako litakuwa jipesi la kutengeneza web systems kuna mambo mengi sana kwenye kutengeneza website. Unatakuwa kwanza ujue database. Database ni fani inayojitegemea. Kwa database yenyewe kama yenyewe tu database programming inaweza kukuchukua miaka mitatu hadi minne kujifunza database. Kwa ni kitu kinachojitegemea, ni fani inayojitegemea. Lakini kuna front end pia nitakuwa ujifunze na yenyewe inachukua muda mrefu sana. Lakini pia kuna platforms mbalimbali zinatumika kutengeneza systems system za website au system za Android na system nyinginezo zipo platform nyingi sana na zenyewe ndio kujifunze moja badala nyingine lakini kuna programming pia zinatumika kutengeneza system kuna java kuna javascript na php kuna html na kadri miaka inavyozidi kwenda mambo yanazidi kuongezeka lakini pia kuna api pia ndio kujifunze api zinatumika sana sana hizi kulinki system mbili tofauti sasa mambo ni mengi kama unavyoona mwenyewe security pia na yenyewe ndio kujifunze kwa uwezo kusema unajifunza yote ya kwa mpigo haiwezekani ni kitu ambacho unatakuwa ujifunze taratibu mno na ina take muda mrefu sana na inataka ufanye practical za kutosha sasa kuna mambo ambayo sasa ukiatilia mkazo mambo hayo vitu hivi vitakuwa ni vyepesi sana kwako database utaifanya kwa wepesi na kama ni programming utaifanya kwa wepesi javascript utaiandika kwa wepesi zaidi kama ni kodi za javascript kama ni php utaiyewa kwa wepesi zaidi kwa ajili ya hayo mambo ambayo unatakuwa yatilie mkazo ukiatilia mkazo hayo basi haya mengine yote yanakuwa najipa yenyewe afu ndani ya muda mfupi sana so watu wengi sana wanakuwa wanarukia rukia wanarukia rukia kwenye concept yani hypo systematic yani anakuta na dokwa dokoa yani mara yuko huku mara yuko huku sometimes unakuta hafanyi kitu chenye kukamilika kumbe hivi vitu vinalikuwa viende katika mpangilio so kitu cha msingi kabisa ambacho kitapelekea mtu aweze kutengeneza system ya aina yoyote ni web program hii cha kwanza atakuwa juu program sasa kuna baadhi ya watu wanakimbia kujifunza programming anakimbilia kwenye web design na development Of course atasafa mtu ana namna hiyo kwa sababu kama uji programming itakuwa ni ngumu sana kutengeneza system. Sababu system zina involve programming lazima uandike javascript, lazima database yenyewe inafanya programming. Lakini pia PHP ni programming pia. Sasa haiwezekani kwa ukaikimbia programming afu kasema utengeneza system kitu ambacho kikiwezekana. Kwa ukijifunza programming itakuwa ni rahisi sana kwa mtu ambaye amejifunza programming tengeneza system ya aina yoyote inaweza ka system ya android au system ya ya desktop au system ya website kwa sababu concept ni zile zile tu zinazopatikana kwenye programming kwenye javascript zinapatikana zile zile so cha kwanza kujifunza ni web programming internet programming internet programming ni zile lugha zote zinazotumika kutengenezea website ndio internet programming au web programming kwa zile lugha nitakuwa jifunze Ukishajifunza hizo lugha itakuwa ni rahisi kwa mtu huyo kufanya system development ndani ya muda mchache sana. Kuna language ya JavaScript, kuna language ya Python, kuna JSON, kuna PHP, kuna Java programming na nyinginezo nyingi. Hizi ni language ambazo zinatumika pia zinakuwa integrated kwenye web. Zipo nyingi na hizi huwezi kujifunza ndani ya muda mchache. Sasa ni ipi ambayo natakuwa ujifunze? ni language gani ambayo unataka ujifunze kupitia language hiyo itakuwezesha kutengeneza system kwa wepesi na kuelewa vitu vingine kwa wepesi so concentration area kitu cha kwanza ni database programming kitu cha kwanza kabisa ambacho unataka ujifunze kwenye kwenye system development au kwenye web development anataka mtu ajifunze database programming kujifunza database programming kuna maana gani kwa mfano ukichukua database ya MySQL anaanza kujifunza query SQL statement na vinginevyo Ukishajifunza database programming 
huyo mtu atakuwa rahisi sana kutengeneza kutengeneza system sababu system ina nguvu database kwa system ambayo ipo serious lakini ajifunze java mtu ambaye amejifunza java itakuwa ni rahisi kwa mtu huyo kuandika kodi za php very simple yani kwa muda mfupi sana mara nyingi kwenye kujifunza system development wanapendekeza ujifunze lugha ngumu lugha ngumu java ni lugha ngumu sometimes so mtu akisha kuamelewa java na kwa sababu java ni object oriented ni rahisi sana kuweza kutengeneza a system kwa kutumia platform yoyote inaweza kuwa platform ya laravel kuna angular hizo zote ni platforms kuna platform ya javascript pia as platform nyingi ni object oriented na object oriented inaelezeka vizuri sana kwenye java vizuri sana inaelezeka so unaposema object oriented maana kuna zungumzia masala ya inheritance unazungumzia polymorphism kuna masala ya abstract pale Uh, kuna masala encapsulation na mambo mengine. Sasa hayo kwenye Java yanaelezeka vizuri. Sasa mtu akishajifunza Java, akishajifunza object oriented, anaweza kutumia platform ya Laravel. Sababu Laravel ni platform ya kutengene ya PHP, platform ya PHP. Lakini ni object oriented asilimia ni kubwa sana ni object oriented. Na mtu ambaye hajui object oriented hawezi kutumia platform ya aina yoyote. Sasa so, platform karibia zote ni object oriented. Kwa cha kwanza ni database programming wewe unajua kutengeneza database, kutengeneza table, kuinsert data, ku update data, ku delete, kutengeneza user, kumpa privilege user na mambo yote yanayohusiana na database programming, kuandika query mbalimbali, wewe unajifahamu vizuri. Cha pili ndio hicho wewe unajua Java. Java kama Java programming. Ukijifunza Java programming utaweza kuandika kodi za JavaScript kwa sababu JavaScript imeiba features za Java. Yaani zile methods na classes zinazopatikana kwenye JavaScript ni Java kabisa. Kwa itakuwa ni ngumu mtu kuandika JavaScript kama hajui Java, itakuwa ni ngumu. Na itakuwa ni nyepesi mtu anayejua Java, itakuwa ni wepesi zaidi kuandika kodi za JavaScript. Na web development JavaScript ipo kwa wingi sana pale. Hii JavaScript inafanya mambo mengi sana katika web development. Na ipo platform yake hii JavaScript kwa lugha ambayo ndio kwa mkazo concentration area ni Java Java programming. Ukishajifunza Java programming itakuwa ni very simple kwa mtu huyo kuandika mwenyewe kodi za PHP kwa kujifunza kidogo tu ndani ya muda mchache. Sababu so, concept zinazopatikana kwenye Java zipo advanced zaidi kwenye PHP. Kwa kwenye Java kuna variable, kuna functions, kuna array, kuna pointers, kuna mambo mengi. Sasa hayo yanaelezeka vizuri kwenye Java. Okay now. So language ni hizi kuna Java ndio ya, ya kuitilia mkazo zaidi. So kuna mtu anaweza akakimbilia kwenye PHP, ajifunza web development afa na kimbilia kwenye PHP. Of course anaweza kutengeneza system lakini sio driven sometimes. So tunasema unatengeneza driven web system. Ukifahamu Java utatengeneza driven web system. System ambayo inajiendesha yenyewe tu of course. Maana nyingi zinakuwa zinajiendesha zenyewe na zinaendesha zina na database zinakuwa ni driven system. Sasa mtu ambaye amekimbilia kwenye HTML labda na PHP of course atasafa kwenye web development atasafa sana sababu kuna mambo amemiss. Sometimes kuzi watu system wanatengeneza kwa kutumia platform. Hii kutengeneza uh, system kwa kutumia PHP na HTML ni kujifunza tu kupata concept. Lakini hasa kwenye real development inatumika platform. Kama mfano kama vile Laravel Sarah vile uwezo kuitumia kama huyu object oriented. How do you class? How do you object? Of course uwezo kuitumia. Na hivi vitu vinaelezeka kwenye Java, class, object, uh, object oriented maana yake. Kwa kusema object oriented maana yake unazungumzia object yenyewe, unazungumzia constructors humo, instance variables, models mbalimbali. Unazungumzia built-in functions humo zinapatikana humo na unazungumzia class ambazo ni built-in functions polymorphism ipo humo abstract interface na mengine mengi yanapatikana ndani ya Java. Sasa so, kishaeli wa vizuri hayo huyo mtu atakuwa ni rahisi yeye kutumia platform yoyote anaitumia. Okay. So katika hiyo Java programming concentration area ni wapi? Kwa sababu Java ina maeneo mengi. Kuna mambo mengi yanayokuwa jifunze kwenye Java. Kuanzia variable declaration, kuna loop, kuna arrays, kuna pointers. Ni vyote vinachukua muda mrefu. Kwa concentration area katika Java programming ndio ujifunze array. 
Yaani katika web development video ambayo inatumika sana array inatumika sana sana asilimia kubwa inatumika array na hasa katika upande wa API na upande wa database inatumika array sana sasa kujifunza kwa mfano kama API una just ku link mifumo miwili tofauti array ni kitu ambacho hakiepukiki pale ambapo ni Jenson array haipukiki so array itakuwa uielewe vizuri sana na array zipo za namna kadhaa kuna single dimension array kuna two dimension na three dimension arrays ndio kwa sababu vizuri sana toka ujue array na elements zake na nini okay now so kuna functions unapojifunza java lazima uelewe vizuri functions kuna built in functions kuna user defined functions hizi functions ndizo zinatumika ku insert data kwenye database ku fetch data kwenye database hizi functions ndizo zinatumika ku link mifumo miwili tofauti na mambo mengine yote yanafanya kwenye functions kwa functions kuna built in function kuna user defined function lakini mara nyingi katika web development tunatumia built in function kufanya operations mbalimbali kwa lazima uzielewe vizuri hizi functions kwenye java concept zipo nyingi sana kwenye java sikatai lakini hizi ndio sehemu za kuzifanyia mkazo na functions zipo za aina mbili kuna inayo return value na inayo return chochote inayo return na itwa return type function isio return naitwa non return type function ambayo ni void so return type function function ambazo ni zile data types ambazo ni primitive unaweza kawa ni integer string na nini na function inaweza pass parameter inaweza pass parameter kwa hiyo unakuwa zile vizuri zi functions kwa sababu ndizo za kusababisha wewe utengeneze web system ambayo ni driven class class inapatikana katika java inaelezeka vizuri zaidi Eh, kuna class ambazo ni built in function uh, sorry kuna class ambazo ni built in class lakini kuna user defined class na mara nyingi katika web system tunatumia class ambazo ni built in class hasa katika API tunatumia so, class ambazo ni built in classes kwa ni kitu ambacho ni cha muhimu zaidi kujifunza katika Java kwa class ya kisha umezelewa vizuri kuna class ambazo ni 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 za, ni za umo umo ndani ya hiyo hiyo programi lakini kuna class ambazo na define mwenyewe kwa hiyo utakuwa zile vizuri class lakini pia methods zinazopatikana ndani ya class na masala mengine lakini ujue vizuri object oriented kwa usahihi wake na of course share zungumzia object oriented ni ni nini yenyewe inaongozwa na mambo kadhaa inheritance ipo humo polymorphism ipo humo Uh, kuna interface kuna abstract na mengine yanayotokana katika object oriented object oriented ndio itakayokusaidia kutumia platforms za aina yoyote lakini ulio vizuri loop loop uzijue vizuri kwa sababu tunazitumia loop katika web development kwenye kufetch data kwenye ku insert data lakini hasa kwenye ku, kuleta data kwenye kwenye front end kuleta data katika ili user aweze kuziona hizo data tunatumia loop sababu so, data zipo nyingi ni database. Kwa lazima tumie loop kuzizungusha. Na loop hapa zipo za aina kuna for loop, kuna do while. Kuna while, lakini kuna for each. Kuna for each. Na sasa kwenye katika web design mara nyingi tunatumia while for na for each. Tunatumia sana. Na hasa ukiingia katika upande wa wa API mara nyingi tunatumia for each loop. Kwa ndio kozelewe vizuri sana hizi loop otherwise maeneo haya kidogo kijaokiwa kujaelewa vizuri web development wako itakuwa ni ngumu sana itakuwa ni ngumu mno conditions ni kitu ambacho kiepukiki conditions hapa na pia na hata switch na yenyewe naweza ngazungumzia ile switch lakini hasa conditions condition inatumika sana katika web development kwenye kuangalia labda pengine kama user na log ini na nini kama uh, alisha log ini sasa utaki login tena na masala mengine conditions sasa haya ni maneno ambayo uyatilie concentration yatasaidia sasa kuweza kuelewa vile vitu vingine ambavyo tumevizungumzia pale okay so ndo mwisho wa mada hii ambayo nilikuwa napenda nilete kwako kwamba uh, nikijaribu kurudi nyuma hapa tumesema kwamba uh, web development ni kitu ambacho ni kina take time sana kinachukua miaka si chini ya miaka mitano kuendelea miaka mitano ya ya ku practice so miaka mitano ya shule ya ya ku practice yani uko ndani ya industry 
unafanya kazi lakini ina take time sana kuweza ku, ku kuielewa vizuri web development. Sasa mambo mengi na muda mchache. So maeneo ya kuatilia mkazo yapo mengi. Kuna database, kuna front end, kuna platforms, kuna programming. Je, yeah, utaweza kuya manage yote haya? Of course ni ngumu. Sasa hapa kuna vitu ambavyo ufitilia mkazo tumesema database wako itakuwa simple, front end, platforms na kadhalika. Vitakuwa very simple. Tumesema kujifunza Java itakuwa rahisi kwa wewe kutumia platform yoyote. Kwa sababu kwenye Java ndio object oriented inapatikana pa. Object oriented is programming ile ni concept tu. Lakini Java ina apply your concept ya object oriented. So uwezo katumia platform ya aina yoyote ikawa ni Laravel, ikawa ni platform ya JavaScript, ikawa ni Android Studio, zipo platform nyingi. Uwezo kutumia platform yoyote kama hujui object oriented. Na object oriented na elezeka vizuri kwenye Java. Na programming tumesema zipo nyingi kuna Python, kuna JavaScript, kuna kuna uh, JSON, kuna PHP, kuna HTML. Hizo ni lugha ambazo unatumika kutengeneza website. Sasa utazelewa vizuri hizo lugha zote kwa wepesi zaidi ukijifunza Java. Otherwise ukiskip skip ukakimbilia kwenye HTML utasafa. So ukijifunza Java ni rahisi mtu kuandika HTML, kuandika PHP kwa sababu Java ni ngumu. API huwezi ukajifunza API ukaelewa vizuri kama hujui Java vizuri kama hujui object oriented kwa sababu kwenye API ndio kuna class na object na kuna masala ya arrays yanapatikana pale kuna masala ya loop yanapatikana mambo mengine pale kwenye kwenye hiyo API so kujifunza API vizuri kuweza kuelewa Java inatakiwa ujifunze of course na security of course kidogo labda useme C++ ukijifunza unaweza kuifanya security vizuri lakini uh, security ya web inakuwa si vile sana kama tunavyofikiria ma security za mifumo mingine katika website ni just a simple kwa sababu zipo platforms tayari zinasaidia security Laravel yenye inatosha ishaika security sasa ili tumie vizuri lazima uelewe java programming